welcome to our news, a televised publication from the Government Information Service of the Collectivité de Saint-Martin. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Ovo News. This evening, we'll be discussing President visits water plant prior to rehabilitation work. Visite de l'usine de dessalement de l'eau de mer en vue des travaux de rénovation. Vice President visits schools to check on school breakfast program. Visite des écoles par les élus hier matin afin de voir la mise en place du plan petit déjeuner. The Executive Council requests government to lift the overriding reasons for travel to Saint-Martin. Le conseil exécutif demande au gouvernement de lever les motifs impérieux de voyage pour Saint-Martin. Temporary closure for work of a portion of the ferry terminal road in Marigot. Et pour terminer, bien sûr, la fermeture temporaire pour travaux d'une portion de la rue de l'Ambacardère à Marigot. Voici les titres que nous développerons dans ce journal. On Wednesday, February 24, 2021, President Daniel Gibbs visited the site of the water plant in Gallus Bay in order to present the rehabilitation work of the plant, which will begin on Monday, March 1st, which began on Monday, March 1st, and continue for the next four months. This crucial work for the territory will allow SAW, which manages the site, to reach a production capacity of 9,000 metric cube per day and to resolve the drinking water production problems in the territory of Saint Martin. President Daniel Gibbs and Vice President of the Water and Sanitation Establishment, Mary Dominique Ramfour, recalled the will of this term to of office to carry out this major work this year for the benefit of the population. Work carried out in line with the rehabilitation of all networks, water, sanitation, electricity, and fiber initiated since the passage of Hurricane Irma. Present alongside the president of the Collectivité, the director of EEASM, Patrick Lance, and the director of SAR Saint-Martin, Jean-Marie Gerson, and their teams were able to provide technical responses and specify the content of the work. This rehabilitation work will be completed in June 2021. During the work period, interruptions are expected on the drinking water distribution system. The EEASM will organize a maintenance schedule by districts. The population is asked to minimize their water consumption during the work period in order to minimize the risk of cuts. As President Gibbs said, this is a major building site for Saint Martin and its people. Our goal is to catch up with the past by continuing to rehabilitate basic infrastructure started three years ago to enable sustainable development of the territory and its economy. That's it. Le président Daniel Gibbs s'est rendu ce mercredi 24 février 2021 sur le site de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Galisbé afin de présenter les travaux de réhabilitation de l'usine qui ont débuté lundi 1er mars et, allé, et qui va s'étaler sur les quatre prochains mois. Ces travaux indispensables pour le territoire vont permettre à la SOR, qui gère le site, d'atteindre une capacité de production de 9000 mètres cubes jour et de régler définitivement les problèmes de production de l'eau potable sur le territoire de Saint-Martin. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau de distribution de l'eau potable. Le LEASM organisera des tours d'eau par secteur afin de pénaliser le moins possible les usagers. Une communication sera faite à cet effet. Le président Daniel Gibbs et la vice-présidente de l'établissement des eaux et de l'assainissement, Madame Dominique Ronfort, ont rappelé la volonté de cette mandature de réaliser ces travaux d'envergure dès cette année au bénéfice de toute une population. Il est demandé à la population de surveiller sa consommation d'eau pendant la durée des travaux afin de réduire au maximum les risques de coupure. L'eau est une denrée rare à Saint-Martin et il en convient de surveiller sa consommation tout au long de l'année. Kisha. Vice President in charge of education, Sophia Carty Carrington, organized a courteous visit to schools, 14 five degree establishments and the five second degree establishments. The main objective of the visit was to take the opportunity to look in on the breakfast program that has been recently put in place. The chairperson and members of the education committee as well as elected officials were also present. Well, the importance is to see if everything is functioning the way it should function, see if um, the kids are happy, um, see if the personnel uh, doesn't have some issues uh, with the functioning, the timing, Uh, make sure that everything is, is going okay. So it is always interesting uh, when you put in a new uh, functioning to see uh, 
how all is um, going uh, during the day and uh, making uh, a better start for the kids because this breakfast is also uh, provided for those that don't especially take breakfast at home and you know how important it is um, to have a correct breakfast uh, before you start your day so we, we try uh, and make it possible that everyone is treated uh, at the same level and this is the minimum that a kid should have before he starts his day so some of the kids already had breakfast at home we're not we're not going to make a difference between those who have breakfast and those who don't have what is important is to have those that don't take breakfast and have a whole day and take only lunch, which is the first plate of food for the day, which is not possible to, um, to hear. So the operation is something that we want to continue uh, on the long term, which means uh, on a constant basis. And uh, I'm happy to see uh, how everybody is dedicated. Uh, the personnel is happy about it and, uh, and apparently the kids also. Well, those are calculated by the professionals who knows exactly what is the quantities and uh, what is the balance uh, that they need to have. What you saw there was the minimum of what is um, expected, but they do it according to what they're going to eat after and uh, they will um, rectify. Uh, this is the two first week. It will be rectified according to the needs of the kids because each kid don't need uh, the same quantity, but you need to have a first try to be able to adapt yourself for the future so as i said today is the second week that we put this operation in place and um, things will be balanced out uh, during the, the other weeks renforcer l'accès au petit déjeuner équilibré pour les enfants du premier degré scolarisés dans les quartiers prioritaires et leur permettre de prendre conscience dès leur très jeune âge de l'importance de bien se nourrir le matin avant de débuter l'apprentissage scolaire la vice-présidente en charge de l'éducation madame sophia carty Carrington ont visité les 14 établissements du premier degré et 5 établissements du deuxième degré. L'objectif principal des visites était de profiter de l'occasion pour se pencher sur le programme de petit déjeuner qui a été récemment mis en place. Le président et les membres du comité de l'éducation ainsi que des élus étaient également présents. On February 2nd, 2021, the state imposed national additional health measures that brought an abrupt halt to the leisure and business travel to our territory. On Wednesday, February 24th, the Executive Council met in plenary session and unanimously expressed a request to the government to reconsider the situation of Saint Martin and to lift the travel restrictions. As President Daniel Gibbs recalled during the session, the territory is less vulnerable to SARS CoV 2. Indeed, the demographic structure of Saint Martin is not the same as in France. Those over 75 years represent 2.2% of the local population, which is four times less than in Guadeloupe and in metropolitan France. Since the reopening of the Saint Martin, Saint Martin border on September 16, 2020, the case rate in Saint Martin is generally lower than that of mainland France. At the same time, for almost three months, the positive rate displayed has remained below the alert system threshold of 10%. In addition, Saint Martin is characterized by an undeniable situation of double insularity, requiring the structural air links with Guadeloupe and metropolitan France for business trips to say the least. For all these reasons, the elected members of the Executive Council believe that it is essential to take into account the significant and structural dependence of the Saint Martin economy on the tourism sector. The Executive Council calls on government to stable equipment and staff for the Saint Martin Hospital on the assumption that the British variant of COVID-19 will prove to be more contagious and above all, more lethal. Two, an improvement in statistical tools in health matters, as well as a strengthening of the local testing capacity, including in terms of detection of variants of the virus. Three, that finally a favorable follow-up to President Gibbs' proposal to the Minister of Overseas Territories, dated August 17, 2020, requesting a face-to-face -face quadripartite meeting relating to health cooperation issues between Saint Martin and Saint Martin. Four, a prospect, a prospect of total opening of the territory to leisure and business visits from this month. The Executive Council considers that everything must be done to lift the measures restricting movement by land, sea, and air, and in particular those affecting air travel between Saint-Martin, the West Indies, and metropolitan France. 
This objective of lifting of restrictions must be accompanied by easing measures decided on locally and evaluated on a weekly basis. And five, last but not least, the Executive Council calls for an acceleration of the vaccination campaign, which is currently underway, in order to obtain collective immunity, likely to allow the territory to be open rapidly to regional, national, and international tourism. Today, only 1.3% of the St. Martin population is vaccinated, three times less than the national average. These requests of the Executive Council were transmitted to the Minister of Overseas Territory, Sébastien Leconu. En effet, Kisha, les nouvelles mesures sanitaires imposées sans concertation au niveau national à partir du 2 février 2021 ont mis un coup d'arrêt brutal aux visites d'agréments et d'affaires sur notre territoire. Réunion en séance plénière le mercredi 24 février dernier, le Conseil exécutif a émis un vœu à l'unanimité des six conseillers présents demandant au gouvernement de reconsidérer la situation de Saint-Martin et de lever les restrictions de voyage. Le territoire présente une moindre vulnérabilité au SARS COVID-2. La structure démographique saint-martinoise n'est pas la même que dans l'Hexagone. Les plus de 75 ans ne rassemblent que 2,2% de la population locale. C'est quatre fois moins qu'en Guadeloupe à 9,1% et en France hexagonale à 9,5%. De plus, depuis la réouverture de la frontière entre les deux parties de l'île le 16 septembre 2020, le taux d'incidence à Saint-Martin est globalement inférieur à celui de la France métropolitaine. Parallèlement, depuis près de trois mois, le taux de positivité affiché y reste systématiquement inférieur au seuil d'alerte de 10%, soit 4,7% durant la semaine du 15 février 2021, moyenne nationale 6,5%. Saint-Martin se caractérise par une indéniable situation de double insularité nécessitant le maintien structural de liaison aérienne avec la Guadeloupe et au-delà avec la France hexagonale, les déplacements professionnels ayant vocation à être fréquents. Pour toutes ces raisons, les élus du Conseil exécutif estiment qu'il est indispensable de tenir compte de l'importante et structurelle dépendance de l'économie saint-martinoise au secteur du tourisme, à fortiori dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent. Le Conseil exécutif demande au gouvernement, premièrement, un renforcement significatif et durable des moyens matériels et humains du centre hospitalier de Saint-Martin, dans l'hypothèse où le variant britannique du Covid-19 s'avérait véritablement plus contagieux et surtout plus létal. Deuxièmement, une amélioration des outils statistiques publics en matière sanitaire, ainsi qu'un renforcement de la capacité locale de test, y compris en termes de détection des variants du virus. Troisièmement, qui soit enfin donné une suite favorable à la proposition du président Gibbs au ministre des Outre-mer, datée du 17 août 2020, d'une réunion quadripartite dite en mode Q4, en présentiel et en portant sur les enjeux de coopération sanitaire entre les deux parties de l'île. En quatrième position, une perspective d'ouverture totale du territoire aux visites d'agréments et d'affaires dès le mois de mars 2021. Le Conseil exécutif estime que tout doit être fait pour lever les mesures de restriction de déplacement par voie terrestre, maritime et aérienne, et en particulier celles affectant les déplacements aériens entre Saint-Martin, les Antilles et la France hexagonale. Ces objectifs de levée programmés des restrictions doivent être assortis de mesures d'assouplissement décidées localement et évaluées à un rythme hebdomadaire. Et en dernier lieu, le Conseil exécutif demande enfin une accélération ambitieuse de la campagne vaccinale actuellement en cours afin d'obtenir une immunité collective susceptible de permettre l'ouverture encore plus rapide du territoire au tourisme régional, national et international, en particulier en provenance des États-Unis d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, seulement 1,3% de la population sémartinoise est vaccinée, soit trois fois moins que la moyenne nationale. As part of the renovation work of the ferry terminal in Marigot, temporary closure of a portion of Rue de la Embarcadère, which is the road right in front of the terminal, will be closed for five months from March 1st, 2021 to Thursday, July 1st, 2021 until 6 p.m. During this period, taxi drivers are asked to drop off and pick up passengers departing and arriving at the terminal in the parking reserved for tourist buses located in the next lane. Any vehicle parked in the banned zone will be removed and impounded at the owner's expense. 
Et puis, Kisha, dans le cadre des travaux de rénovation de la gare maritime à Marigot, il est porté fermeture temporaire d'une portion de la rue de Lambacadère pour une durée de 5 mois du lundi 1er mars 2021 à 6h au jeudi 1er juillet 2021 à 18h. Cette restriction s'appliquera dans la portion de rue encadrant l'ensemble du bâtiment de la gare maritime côté droit de la chaussée jusqu'à l'extrémité du bâtiment. Durant cette période, les chauffeurs de taxi occuperont le parking réservé aux bus touristiques situés en face de la gare maritime pour l'exercice de leur profession prise en charge et déposer les passagers. La petite rue servant habituellement d'espace d'attente aux chauffeurs de taxi en exercice sera transformée en une voie de déviation pendant la période sous indiquée. La petite rue située entre les restaurants locaux et la station taxi sera maintenue ouverte à la circulation automobile. Aucune autre fermeture de rue n'est autorisée durant cette période. Tout véhicule stationné dans la zone d'interdiction sera enlevé et mis en fourrière aux frais du propriétaire. The Educational Success Program is a program linked to Politique de la Ville that is part of the educational component of the 2015 to 2020 city contract, Contact de Ville, developed at the local level of the territory of Saint-Martin. The PRE is carried by the local public education establishment, EPLR, College Mont des Accords, and funded by the Prefecture of saint Bart and Saint-Martin and the Overseas Collectivité de Saint-Martin. Details of the framework of this call for projects and on the application procedures are outlined on the provided websites. The deadline for submitting applications is Friday, April 16, 2021. Le programme de réussite éducative est un dispositif lié à la politique de la ville qui s'intègre au volet éducatif du contrat de ville 2015-2020 élaboré à l'échelle locale du territoire de Saint-Martin. Le PRE est porté par l'établissement public local d'enseignement Collège mont des Accords et financé par la préfecture de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et la collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin. Les précisions sur le cadre de cet appel à projet et sur les modalités de candidature sont déclinées dans le dossier hébergé sur les sites internet et adresse suivante affichée juste en bas de votre écran. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 16 avril 2021. A communication campaign on the mechanism and the modalities of access to economic aid from the collectivity will be launched this evening. These business support packages, which are already in place, will be presented by President Daniel Gibbs in brief informative videos that will be posted on social media throughout the month of March. Stay tuned. The first video will be broadcasting this evening on the page of the collectivity Facebook page. Et oui, Kisha, une campagne de communication sur les dispositifs et les modalités d'accès aux aides économiques de la collectivité sera lancée dès la fin de cette semaine, notamment auprès des entrepreneurs et des porteurs de projets du territoire. Ces dispositifs d'accompagnement aux entreprises qui sont déjà en vigueur seront présentés par le président Daniel Gibbs dans les petites vidéos d'information qui seront diffusées sur les réseaux sociaux durant tout le mois de mars. Restez attentifs, la première vidéo sera diffusée vendredi 5 mars, donc juste après notre journal sur la page Facebook de la COM. this edition of our news remember to stay safe practice social distancing wash your hands often and always wear your mask et oui nous arrivons à la fin de ce journal Kisha mais n'oubliez pas surtout les gestes barrières lavez-vous les mains régulièrement le port du masque et surtout la distanciation sociale très important on behalf of the communications department of the collectivity de Saint-Martin my name is Kisha Brooks Nathan Paul have a good evening bonne soirée à vous